Assalamualaikum, hürmetli YouTube faydalanıcıları, hürmetli abonacılarım. Bugün video blogumuzun mavzusu video montaj için kompüter teriş. Uzayız bulasız, iştikandırsız, video montaj kılış için kompüter cüdeyim. Küçülü buluş kere, küçülü kop parametreleri ve talablar katta roh soplanadı video montaj için. Ve şundan buluş mümkün ki, onda küçülü kompüter albatta narxiyam kuchli bo'ladi, ya'ni qimmat bo'ladi. Hozirgi kunda 2020-yil holatiga agar siz shu video montaj uchun normalni kompyuter teraman desangiz, taxminan 800 ming dollarlar atrofiga yig'saysiz bo'ladi kompyuterni. Albatta bu kam summa emas, 1000 dollar ancha qimmat. Shuning uchun ko'pchilik o'sha video montajga kirishmoqchi bo'lganlar juda qimmat ekan deb ololmasligi mumkin hozirgi paytda. Albatta siz bironta bo'yochani bolasi bo'lmasangiz, oddiy odamga juda ham qiyin summa bo'lishi mumkin. To'g'risi, meni o'zimda kompyuterim yo'q edi. Men o'sha ofisda ishlardim, ofisda kompyuterni ishlatar edim va mana shu 2019-yil oxirida o'zimga kompyuter terishga qaror qildim. Buning uchun o'sha albatta 1000 dollar birdaniga menda uncha pulim yo'q edi. Shuning uchun men shunday qarorga keldimki, kompyuterni qismlarga bo'lib bitta-bitta terish mumkin. O'sha qismlarni bitta-bitta terib chiqsangiz bo'ladi va arzonroq bo'ladi. Bitta-bitta terishni boshladim. Ya'ni o'sha qo'limga pul tushganidan, masalan, birinchi monitor, keyin case, protsessor, operativ xotira, videokarta, materinsk plata Hammasini bitta-bitta alohida alohida terib chiqdim. Bu kompyuterda hammasini o'sha bitta magazindan oldim, o'sha qurilmalarni, yanvar oxirlarigacha to'liq hammasini terib bo'ldim kompyuterda va hozir mana shu videoda siz ko'rishingiz mumkin qanaqa parametrlar, qanaqa kompyuter terganimni. Men oldindan aytmoqchiman, kompyuterda terayotganda men ekonom qilmadim. Fakat bitta video karta bilan protsessorda ekonom qildim. To'g'risi, ular juda ham qimmat. Agar normal protsessor olaman desangiz, hozir masalan i9 olaman desangiz, u 520 dollar turadi. Protsessor bilan video kartani olishga qiynaldim. Shuning uchun ular sal slabroq bo'ldi, lekin qolgan narsalarida maksimum o'sha yaxshilarini oldim. Bu yerda men o'sha kompyuter terganda ekonom variantni o'ylamadim kelajakda o'yladim, ya'ni kelajakda buni upgrade qilish uchun maksimalni yaxshi, sifati yaxshi ham qimmatroq qurilmalarni olishga harakat qildim. Xo'sh, bo'lmasa boshlaymiz. Matrinsk platoga Gigabyte firmasining Z390 Ultra Durable platasini tanladim. Bu plata hozirgi Intel firmasining oxirgi protsessorlardan biri bo'lgan i9 protsessorini poddirishga qiladi. Shuning uchun kelajakda hozir i5 protsessor oldim, lekin kelajakda o'sha i9 protsessordan olmoqchiman. Shuning uchun Matrinsk platada Z390 chipsetidagi mana shu Matrinsk platani oldim. Protsessor esa Intel firmasining Core i5 9400F modelini oldim. Bu protsessor ostda yadroga ega. Bazı çastatası 2.90 Gz, maksimal çastatası ise 4 GHz kaçı kurtarıladı. Bu prosesörde birinci oranda narxı menge makul buldu, şunun için şunu tanladım. Bunu 1 milyon turyuzu 12 bin sunga oldum. Bu narxlar 2019'unki yıl dekabr oyudaki narxlar. Ayet prosesör olmaqçıydım, ayet yakışı prosesör, lakin o narxını cüdeyim kıymet edi, onun doğrusu. Qiyin aldım, şunun üçün onu olmazdan mənə şu i5 prosesordan ola verdim. Ləkən hazır hükündə mənə şu prosesor yomun işləmə yaptı, yaxşı işlə yaptı. Full RZ formatıdəki videolarda bəyin malı ol, məntəş qılı yapmanə hazır. i7-ni 77.00 modeli bor, uşa bilən soruşdurulgəndə paçısı bir xıl işləydi mənə şu prosesor. Prosesorunu soğutuş üçün Cooler Master firmasının Hyper 212 Kullerini tanladım. 
Bu kollar uzu ayit masalan çasıtası yukarı bulgen prosesorlar için mülcellengen. Bu prosesor için adı yurak kollar kuyuşu mümkün edin arzun rağına. Lekin ben uşa boya ayetkenimde gelecekte oylayıp, gelecekte masalan bu ayet5'te satı varıp oranıge ayet'te oluşu mümkün. Yok ki ayet 9 olmak için ben. Onda ise onlar da sıklık çıkarışı kuprağı buladı. Şunun için bana şu kollar uşa payı cüdakatta yordan beri Atak siz ekonom kılmakçı bulsayız, i5 prosesor için adı roh kollar kuyusa ham buladı. Çünkü i5 prosesorları on çalık kızımaydı, i7, i9 ge nisbatan. Bu kollar menge 360 min sonuna düştü. Windows ve programmalar için Crucial firmasının MX500 M2 SSD'sini aldım. Bu 250 GB'lik. Bu SSD minge 450 min sunga çıktı. Blok Britanya ham kolyer firmasından tanladım. Bu 700 watt kamulcellengenden aldım. Bu Blok Britanya'nın 815 min sunga oldu. Operatif hatıra Kingston firmasının 8 gigabaytlik 2400 megahertzlik operatif hatırasını aldım. Operatif kanın narxı 300 min sunmedi. Case ise Aerocool firmasının Aero 800 modelinden aldım. Bu case menge 595 min sunga düştü. Bu case de menge yokkan tarafı oldu da Discovot kuyuladı gönjoyları borudu. Çünkü Discovot menge kub kereyi buladı. Başka case'ler de kurdum. Onlar uşa oldu da Discovot kuyuşu imkaniyatı yoğudu. Şunun için ben şu Aerocool Aero 800 case'ini tanladım. Malumutlarda saklaş için 3 terabaytlık vint oldum. Bu Seagate firmasının Barakuda modeliydi. 3 terabayt kemulcelengen. Bu 826 min sunga düştü menge. Disk yolcu için Discovot 135 min sunga düştü. Klaviatura bilen sıçkonca uşa Odi'dan oldum. Bunlar 100 min sunga idi. UPS AVT firmasının 1200 ligidan oldum. Onu 663 min sunga oldum. Monitor ise Avtech firmasının 24 dümlük monitordan aldım. Bu, bu monitorun narxı 1 milyon 150 bin sunuydu. Ve okurda kalonkalar aldım. Bunlar Audi kalonkalarıydı. 58 bin sunuydu aldım. Kısaca kompüterde barca kurulmazları manuşlardan ibaret idi. Onlarını yığıştı boşladım ve şu videoya olgandım. Hazır tezlaştırgan halatta uutka zaman yığış jarayonunu kuruşuyuz mümkün.
dostlar vize kartı hakkında yapılan yolunu kurtarıldı. Siz kurupturken vize kartı Envize firmasının GTX 900 olmuş modeli. Bu 128 bitlik 4 GB'lik vize kartı. Bu vize kartı ofisimizde bir kor turgan adı. İşletilmesinden turgan adı. Şunun için şu vize kartını oluşken karar kıldım. Albatta vaxtın çalık. Aynı payda yani video kartı ol organım yok. Kudu e, olasa indi olmak için ben. Bu video kartı anı ise hazırca e, şu vaxtın çalık işletip duruşun oldum. Hazır sizge kompüterde barca parametrelerini çıxar bir aman ve umumi summasını kursa tamam. Umumi summada 8 milyon 57 milyon sumge tüştü bana şu kompüter e, video kartasız. Uşbu summanı dolar götürsek tahminen 850 dolar atrofu da buladı. Kulas uşbu kompüter menge manşunca summaya düştü. İşlaşıya kiladigen bursa kompüter yoman işlegeni yok. Yaxşı işle yaptı. Hazır ki kunda bana şu kompüterde 10 taday toyda mantaş kıldım. Beyim al ol. Eşkanday muammolarsız kompüter işlemoğdu. Bu videolarda haması full HD formatı daydı. Kompüterde yığış jarayonda men bitti iki de hatalıklarla yol koyduğum ben. Bu operatif hatıranı notoğru tanladım. DDR4 2000 turizmine gerçekten oldum 8 GB'lik. Prosesör ise 2666 MB gerçekten paylaşık yakaladı. Bu uncalık korkunçlu hata olmaz. 2000 turizmlik operatif kablona mı yaklaşık yaptı kompüter. Lakin o şey 2666'lik kuyulsa benim için maksat ki muhafızlar di buluyum ben. Şunun gibi SSD olgunda ya ben sal şaş koydum. SSD'nin ikisi turu var. Sata hamda NVMe diye hazır model çıkan NVMe modeli sata gen nispetten tez rastlaydı. Skorusu balantro. Ben ise o şey payda şunun itibar bir masdan o şey adi satalı giden op koyup ben o şey SSD'ni. Şimdi ise o şey SSD'ni ham satıp almıştır muhtemelen. Eğer umumi kılasa ki kiladigen bulsak, e, siz eğer mantaj için kompüter termokçu bulsayız, kudu mansunda emin kullagen usul orkali e, kompüterde kısımlarga bulup, bitta bitta terip olsayız buladı. Şu bilan videomuzga yakun yasayımız, eğer video yokkan bulsa like bulsayın, kanalımıza abone bulup koyun, sizin komentarlarınızı kutup olaman, sağollar izge kuldan kilgence cevap verişke hareket olaman. İşler izge olmad, hayır, salamat bulayın.